Merhaba değerli arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda özellikle Instagram canlı yayınlarında çok fazla sorulan bir soruya cevap vermek istiyorum. İlgisiz erkeğe bile kendinize aşık hale getirmek için yapılabilecek çok önemli hamlelerden bahsedeceğim arkadaşlar. Videonun içeriğinde sevgili olmayanlardan evli olanlara kadar herkes için çok önemli bilgiler var. Bu videoda yaptığım yüzlerce ilişki danışmanlığı esnasında gördüğüm en kritik hatalara da değineceğim için bu hataları nasıl düzeltebileceğinizi de öğrenmiş olacaksınız. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu yapacaklarınızı karşınızdaki erkek için değil, kendiniz için yapacaksınız. Kendi değerinizi korumak için adım atacaksınız yoksa bir sonuca varmanız mümkün olmayacaktır. Hiç vakit kaybetmeden maddelerimize geçmek istiyorum. Birinci maddemiz başta çok ilgili olup birden ilgisizleşen erkeklere karşı bakış açınızı değiştirirseniz ve söyleyeceklerime göre hareket ederseniz ileride size aşık bir erkekle karşı karşıya kalacaksınız ve bu duruma gerçekten hayret edeceksiniz. Değerli arkadaşlarım birden ilgisizleşen erkeğin sizi sevmediğine dair anlam çıkarmanız kendi kendinizi boşa üzmenize neden olacaktır. Burada hataya düşmeyin lütfen. Erkek doğasıyla kadın doğası birbirinden çok farklıdır ve sergilenen davranışlar çok çok farklı oluyor. Bu konuda erkeklerin sessiz kalma nedenlerine dair bir video yayınlamıştım zaten. O videoyu açıklama kısmına ekleyeceğim. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Böylece doğasal olarak erkeklere göre ne kadar büyük farklılıklar gösterdiğinizi de bu şekilde görmüş olacaksınız. Bu konuda şimdi açıklamalar yapmak istiyorum. Çünkü çok ciddi hatalar yapılıyor. Bir erkek aniden sessizleşiyorsa bu durum illaki sizle bağlantılı olmak zorunda değildir arkadaşlar. Genel olarak erkek sessizliğinin nedenlerine dair size önemli sinyaller verecektir zaten. Fakat devamlı olarak neden böylesin, niye böyle yapıyorsun, artık beni sevmiyor musun yoksa, önceden böyle değildin şimdi niye böylesin gibi duygularını öğrenmeye dair sorular sormanız erkeğin ilgisini daha da çekmesine neden olacaktır. Bu süreçte duygusal değil daha mantıksal davranmalısınız. Elbette ki robot değilsiniz, sizin de duygularınız var ama... Benim size tavsiyem ilgisiz erkeğe kesinlikle duygularını ölçmeye yönelik sorular sormamanızdır. Yaptığım yüzlerce danışmanlıkta arkadaşlar bu konuda devamlı olarak uyarılarda bulunuyorum. Ve tavsiyelerin doğrultusunda hareket eden arkadaşların ciddi bir ilerleme kaydettiklerini de birlikte gözlemliyoruz. Değerli arkadaşlarım kişisel bazı sorunları olan erkek bu konuda canım bazı sorunlarım var şu an konuşmak istemiyorum dediği zaman ısrarla hayır bana da anlatmanı istiyorum bunları birlikte çözebiliriz ben senin sevgilin değil miyim demeniz yapacağınız en büyük hata olacaktır. Peki bu durumda en sağlıklı yaklaşma biçimi nasıl olmalıdır? Onun yanında olduğunuzu belli edin ama sürekli olarak duygularını sorarak cevap vermediğinde kızıp küserek ya da ondan uzaklaşarak bir sonuç almanız mümkün olmayacaktır. Erkek bu durumlarda maddi ya da ailevi problemleri dolayısıyla gerçekten sıkıntıda olabilir. Bu anlattıklarına inanmayıp da kendinize göre anlamlar çıkarırsanız ve sevilmediğinizi söylerseniz erkeğin çok daha fazla uzaklaştığını göreceksiniz. Bu yüzden biraz daha sabırlı olun ve onun üstüne düşmeyin. Ama iletişiminizi de normal bir şekilde devam ettirin. Emin olun ki kısa bir süre sonra bunun etkisini göreceksiniz. Değerli arkadaşlarım bu söylediklerin flört aşaması da dahil uzun süreli ilişkilerde ve evliliklerde de geçerlidir. Bu durum erkeğin kişisel sorunlarıyla yani kendi içinde halletmeye çalıştığı durumlarla alakalıydı. Şimdi geçelim asıl çok önemli konuya. İkinci maddemize geçmek istiyorum. İlk maddede erkeğin kişisel sorunlarıyla alakalı içinden çıkamadığı durumlarda sessizleşmesinden ve ilgisinin bilinçli olmadan azaldığından bahsettim arkadaşlar. Bu maddede de sizin aşırı ilginizden dolayı erkeğin gözünde değersiz hale gelmenize dair önemli tespitler yapacağım. Bu konuda neler yapabileceğinize de değineceğim arkadaşlar. Bu madde belki de her kadının mutlaka yaşadığı ya da yaşayacağı bir konudur. Bu yüzden söyleyeceklerimi can kulağıyla dinlemenizi istiyorum. Bir önceki videomda bir erkeğin sizi gizlice denediğini gösteren 7 önemli işaretten bahsetmiştim. O videoda bu durumların nedenlerini de ayrıntılı bir şekilde anlattım. Onu da açıklama kısmına ekliyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Peki bir erkek neden bilerek ilgisiz hale gelir ve sürekli olarak bahaneler bularak sizden kaçmaya çalışır? Erkeğin size olan ilgisinin yoğun olduğu süreci bir düşünün ve değişim olmaya başladığı süreçte ona nasıl davranmaya başladınız? Bu iki durumu bir şekilde analiz edin. Emin olun ki hakkınızda o kadar çok bilgi verdiniz ki merak etmemeye başladı. Devamlı arayan, mesaj atan ve karşılık göremeyince sinirlenen ve trip yapan bir kadın haline geldiniz. Devamlı buluşma isteyen taraf siz oldunuz. Erkek her istediğinde size ulaşabiliyor hale geldi. 
Tüm programlarınızı sırf o aradı diye birden iptal eder hale geldiniz. Evlilik öncesi yaşanmaması gereken şeyleri sırf onu kendinize bağlamak ya da aşık etmek için yaşar hale geldiniz. Ve durum öyle bir hale geldi ki geldiğince gelen git deyince giden bir kadına dönüşmüş oldunuz. Tabii ki bu söylediklerimin hepsinin yaşanması gerekmiyor arkadaşlar. Bazıları yaşandıysa da erkeğin gözünde garanti bir kadına dönüştünüz demektir. Peki bu durumu düzeltmek ve eski değerinizi geri getirmek için ne yapmalısınız? Çoğu kadın bu durumda ben yapacağım her şeyi yapayım, her şeyi deneyeyim eğer olmazsa ayrılmakla tehdit ederim diyerek Hareket ettikleri için arkadaşlar erkekler ayrıldıklarına bile sevinir hale gelebiliyorlar. Hatta bu alanda kendini uzman zanneden bazı kişilerin kadınları çok yanlış yönlendirdiklerine, ateşe körükle yaklaştırdıklarına şahit oluyoruz. Son çare olarak bu durumu düzeltmek için bana gelen danışanlarım oluyor. Onlardan bu tarz bilgileri alıyorum. Değerli arkadaşlarım bazen her şeyi yapmak asla çare değildir. Bazı şeyleri yapmamak ya da sabırlı olmak çok önemlidir. İlk maddede de söylediğim gibi bu aşamada ilgisiz erkeği ısrarla kendinizi çekmeye yönelik ani ve duygusal tepkileriniz sadece sizi daha fazla sinirlendirecek ve ilişkiyi bitirmeyi düşünmenize neden olacaktır. Bu konuda çok dikkatli olmalısınız. Bu süreçte normal hayatınıza bir şekilde devam edin ve aniden iletişimi kesme hatasına kesinlikle düşmeyin bakın. Eğer iletişimi keserseniz bu süreçten sonra erkek sürekli gitgeller yapmaya başlayacaktır. Gitgeller başladığı zaman bu durumu toparlamak çok çok zor hale gelecektir. Günlük hayatınıza devam ederken arama sıklığınızı ve mesajlaşmalarınızı bir şekilde yavaş yavaş azaltın ama bunu soğuk bir görünümde kesinlikle yapmayın. Erkek sizi mutlu gördüğü halde arama sıklığınızın azaldığını ve hayatınıza devam ettiğinizi gördükçe sizi kaybetmekten korkar hale gelecektir arkadaşlar. Burası çok kritiktir. Çünkü bu gizemli bir davranıştır. Mutlu olduğunuz ve onunla iletişimi kesmediğiniz halde arama sıklığınızın yavaş yavaş azalması onu tedirgin edecektir. Sürekli buluşmak isteyen tarafsanız bu buluşmaları arada sırada isteyen taraf olmaya başlayın. Başta dediğim gibi birden her şeyi tam tersi gibi yapmaya başlarsanız bu sadece rekabet ortamı oluşturacaktır. Erkekler de rekabete karşı rekabetle karşılık verme odaklı olacaklardır. Bu dediklerimi yavaş yavaş temkinli bir şekilde yapacaksınız. Artık erkeğin duygularını sormadan daha mantıklı konuşmaya başlayın ve konuşmaları ve mesajlaşmaları çok fazla uzatmadan sonlandırma eğiliminde olun arkadaşlar. Böylece onun gözünde eskisi kadar garanti olmadığınızı gördüğü için yavaş yavaş size yaklaşmaya çalışacaktır. Tabi bu durumda yelkenleri hemen suya indirip de anında eskisi gibi olursanız yaptıklarınız tamamen boşa gidecektir. Burası da çok önemlidir. Bu yüzden bu konuda sabırlı olmanız çok çok önemli. Değerli arkadaşlarım bu süreç sonsuza dek devam etmeyecektir korkmayın. Erkek sizin için bir şeyler yapmaya başladıkça ve sizi merak ederek daha ilgili olmayı kendisi istedikçe yavaş yavaş size aşık olacaktır. Bağlandıktan sonra da tabii ki her şey istediğiniz gibi olacaktır. Bu yüzden lütfen bu konuda yapacaklarınızı kendiniz için yapın ve erkeğin hiçbir emek vermeden sizi garanti görmesine kesinlikle izin vermeyin. Böylece sizi diğer kadınlardan farklı tutacaktır ve hak ettiğiniz önemi size verecektir. Bu videonun da sonuna geldik güzel insanlar. İlişkilere dair içinden çıkamadığınız konulara dair video isteklerinizi lütfen yorum kısmında belirtmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.